okay uh, so that's the thing so that is called the individual talent management then is the uh, internal promotion and the upskilling okay internal promotion and upskilling so ekhon mane onek company jeta kore seta hocche je internal promotion er upor beshi gurutto dewa ebong internal employee der upskill kora rather than baire theke employee nawa for the senior level employees senior level er jonno amra ki korchi je ba middle management level er jonno uh, we are uh, emphasizing on the internal promotion and the upskilling internal promotion korchi ebong upskilling korchi তো আপস্কিলিং করে তাদেরকে আমি রিটার্ন করছি সো দ্যাট ইজ দা আইডিয়া নাম্বার 3 হচ্ছে এআই ইন রিক্রুটিং এআই মানে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে আমরা রিক্রুটমেন্টে ব্যবহার করছি ওয়ান অফ দা एग्जांपल ইজ অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম এটিএস অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম হচ্ছে এআই এনেবল অ্যাপ মানে এআই যে সফটওয়্যারটা তারাই কিন্তু সিভি শর্টলিস্টিং করছে তাদের সিভি তার মানে অনলাইনে জমা পড়ছে অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম তারাই কিন্তু শর্টলিস্ট করছে যে কাদেরকে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে কোন হিউম্যান ইন্টারভেনশন থাকছে না কিন্তু যাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম রয়েছে তো তার ফলে তারা মানে এআই তার শর্টলিস্ট করে দিচ্ছে তারপরে ইফ ইউ নো দ্যাট देयर इज अ কনসেপ্ট অফ দ্যাট ইজ कॉल्ड দা রিক্রুটমেন্ট চ্যাটবট হোয়াট ইজ রিক্রুটমেন্ট চ্যাটবট রিক্রুটমেন্ট চ্যাটবট বলতে আমরা যেরকম চ্যাট সিস্টেম থাকে যে কাস্টমার কেয়ারে আমরা চ্যাট করি সেরকম ভাবে হায়ারিং এর চ্যাটবট সিস্টেম হুইচ ইজ এআই এনেবল যে যেখানে আমরা কি করছি যে মানে কোন একজন पक्षे सम्भव ही इनफरमेशन Uh, is uh, shortlisted your cv has been rejected you will be getting that information eta thoro tomar ratri bela rat dutor shomoy tomar mone hote pare je ami ekbar check kore dekhi tumi tokhono kintu response pacho tar mane dekho je ei ai in recruitment er phole ki hocche je you are getting a better responses for the employees tar phole ki hocche prospective employee the satisfaction level ta barche karon employee der dekhbe jara amra job applicant tader khetre ekta frustration thake eto jage ami apply korchi amay keu dakche na जयन कर ट्रेन प्रचुर लोक क्या कर অনেক বড় কোম্পানিদের এখন অনেক সবারই চ্যাটবট আছে আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম তো ম্যাক্সিমাম কোম্পানি দিয়ে আছে আছে এখন কারণ এত সিভি মানে एक्चुअली একজন এইচআর এর পক্ষে শর্টলিস্ট করা খুব ডিফিকাল্ট মানে যদি প্রচুর লোকজন अप्लाई করতে যেমন বড় কোম্পানি ছোট কোম্পানি ক্ষেত্রে কম সিভি জমা করতে 100 সিভি 200 সিভি সে করে নিচ্ছে কিন্তু 
যেখানে তুমি ভাবো যে দশ হাজার সিভি তোমাকে রাত্রিবেলা বসে শর্টলিস্ট করে কি করে করবে করতেই পারবে সময় সময় হবে না তোমার তো সেই কারণে কি হয় এখন অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে দেখবে এখন ম্যাক্সিমাম কোম্পানি তোমাকে ফর্ম দিয়ে দেয় অনলাইন ফর্ম ফিল করতে বলে সিভি আপলোড করতে বলে কিন্তু তার আগে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন ওরা ফর্মে ফিল করতে বলে ওই ফর্মে কেন ফিল করতে বলে কারণ ওই ফর্মটা ওটা এআই এ ইনপুট করা হবে এবং এআই ওখান থেকে শর্টলিস্ট করবে যে কাকে কাকে আমরা শর্টলিস্ট করতে পারবো নেক্সট রাউন্ড অফ ইন্টারভিউর জন্য তাহলে সেই জন্য আজকালকার দিনে বলা হয় যে ইউর সিভি মাস্ট বি এটিএস এনেবেল্ড এটিএস মানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম কারণ অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম কম্প্যারেটেবল সিভি না হলে তুমি যদি খুব ভালো ক্যান্ডিডেট হয় অনেক ক্ষেত্রে ইউ উইল নট বি গেটিং ইন্টারভিউ কল অলসো তোমাকে ডাকবেই না যদি তোমার কাছে ওই পার্টিকুলার ফরম্যাটে সিভি না থাকে পার্টিকুলার ফরম্যাট বলতে আলাদা কোনো ফরম্যাট নেই সিভি যেরকম খুশি হতে পারে কিন্তু ওখানে কি ওয়ার্ড গুলো থাকতে হয় মানে তুমি ধরো অ্যাপ্লাই করছো সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে তোমার স্পেশালাইজেশন হচ্ছে এই চারে তোমার সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট কথাটা কোথাও লেখাই নেই ইউ উইল নেভার গেট এ কল কোনোদিন তোমাকে ইন্টারভিউ কলে ডাকবেই না কারণ তোমারটা ম্যাচই করবে না তুমি স্পেশালাইজেশন করেছো বিজনেস অ্যানালিটিক্স এ এবার কোনো একটা তোমার মাইনর আছে মানে তোমার সাথে এইচআর এ ইন্টারেস্ট আছে এইচআর এ একটা প্রোফাইল অ্যাপ্লাই করে দিলে তুমি হয়তো করতেও পারবে নো ডাউট অ্যাবাউট ইট কিন্তু তোমার তো ওখানে এই এমবিএ এইচআর এগুলো কিছু লেখাই নেই এমবিএ এইচআর এর ব্যাপারে তার মানে কি হচ্ছে তাহলে কিন্তু তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সফটওয়্যার এটাকে কালেক্ট মানে নেবে না এবার এইচআর এ যখন তুমি অ্যাপ্লাই করছো রিক্রুটমেন্ট ডোমেনে তুমি রিক্রুটমেন্ট রিলেটেড কি কি কাজ করেছো সেটা তোমার সিভিতে থাকা উচিত রিক্রুটমেন্ট সিলেকশন ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট এগুলো তবেই ও কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারবে দ্যাট ইজ এ ইউ নো ম্যাচিং ওয়ান ওকে আদারওয়াইজ দ্যাট ইজ নট ম্যাচিং ওয়ান এই যে কনসেপ্টটা এটা কি বলা হয় সেই জন্যই আমাদের বলা হয় যে মানে ওই কিওয়ার্ড গুলো আমাকে থাকতে হবে তবেই তোমার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম এনেবেল্ড হবে না হলে কিন্তু তোমার সিভি শর্টলিস্ট করবে না কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে থাকে যেমন ষাট বছর বয়স অব্দি হচ্ছে মানে ষাট বছর বয়সের রিটায়ারমেন্ট কিছু কোম্পানি থাকে যাদের হচ্ছে আবার কিছু ইন্ডাস্ট্রি যেমন ধরো আমাদের একাডেমিক ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু ইউ ক্যান ওয়ার্ক আপ টু সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স ঠিক আছে আপ টু সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স এটা ডিপেন্ড করছে যে তোমার মানে অনেকে কি তুমি ভাবতে মানে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে সেভেন্টি ইয়ার্স মানে তুমি করতে পারবে না কিন্তু এখানে কিন্তু সেভেন্টি ইয়ার্স এ তুমি করতে পারবে একাডেমিক ইন্ডাস্ট্রিতে হ্যাঁ আপ টু সেভেন্টি মানে এগুলো এমিরেটস প্রফেসর বলে আর ঠিক আছে মানে যারা খুব ধরো অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের এক্সপোজারটা এক্সপিরিয়েন্সটা স্টুডেন্টদের কাজে লাগবে তো সেই কারণে তাদের কনসালটেন্ট হিসেবে রাখা হয় তো মানে অফকোর্স তাদের ফিজিক্যাল কন্ডিশন যদি ঠিক থাকে তবেই আর কি তো কিন্তু এলিজিবেল মানে এরকম নয় যে তোমার হয়ে গেছে মানে তোমার সিক্সটি তোমার সিক্সটি ইয়ার্স হয়ে গেছে তার মানে তোমার রিটায়ারমেন্ট সেটা কিন্তু হয় না মানে এই ইন্ডাস্ট্রি যেমন তোমার মেডিকেল প্রফেশনের ক্ষেত্রেও তাই কিন্তু মানে কতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আছে যে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে তুমি যখন এজ বাড়লে তোমার তাহলে তোমার ইয়েটা বাড়ে আর কি অ্যাকসেপ্টেন্স অনেক বাড়তে থাকে সেটা হচ্ছে মেডিক্যাল প্রফেশন আর একটা হচ্ছে তোমার এই একাডেমিক্স আবার কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে যেরকম ধরো তোমার ডিফেন্স ডিফেন্সে দেখবে তাদের খুব মানে ওই থার্টি সিক্স ইয়ার্স বা থার্টি সেভেন ইয়ার্স হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট এজ তো এইটা ডিফার করে যায় আর কি তুমি কি তুমি ধরো এয়ারফোর্স পাইলট মানে আমারই এক পিসে মাসে আর কি এয়ারফোর্স পাইলট আমি দেখতে মানে উনি থার্টি সেভেন ইয়ার্স এ রিটায়ার করে গেছিলেন তারপরে উনি এখন এখন কমার্শিয়াল ফ্লাইট চালায় যেমন ধরো ক্রিকেট মানে যে কোনো ধরনের তোমার স্পোর্টস পারসন ক্রিকেটার বলো ফুটবল বলো ক্রিকেটের ক্ষেত্রে তো খুবই যে তুমি থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স হয়ে যাওয়া মানে তুমি খুব এজেন্ট আমি 
রিফ্লেক্সেস কমতে থাকে তো অটোমেটিক্যালি ইউ ক্যানট প্লে রাইট তো সেটাই আর কি তো এটা ডিপেন্ড করে আবার দেখো যারা অন্য ক্যারিয়ার যারা ধরো কোচ হয় রাইট কোচ হয় যে ক্রিকেটের কোচ বা ফুটবলের কোচ দেখবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখবে ফুটবলের কোচ এখন যদিও ট্রেন্ডটা অনেক বদলাচ্ছে কিন্তু তাহলেও তোমার ইয়ে হচ্ছে না কিন্তু কি বলে যে মানে তুমি যদি ইউ ইউর সেলফ ইজ নট এ গুড মানে খুব সাংঘাতিক বড় ক্রিকেটার ফুটবলার না হলেও ইউ ক্যান বি এ ভেরি গুড কোচ তাহলে কোচ হিসেবে ক্যারিয়ারটা কিন্তু তোমার এজ অনুযায়ী তুমি বাড়ছে মানে এনরিচ হচ্ছে তোমার এজ যত হচ্ছে তোমার তার নলেজ বাড়ছে এক্সপিরিয়েন্স বাড়ছে তুমি শেয়ার করতে পারছ সেটা হচ্ছে কিন্তু অ্যাজ এ অ্যাথলিট অ্যাজ এ ক্রিকেটার অ্যাজ এ ফুটবলার কিন্তু একটা পার্টিকুলার এজের পরে তুমি আর করতে পারবে না তো এটাই হচ্ছে কনসেপ্টার প্রাইমারি ডেটা কাকে বলে আমরা জানি এগুলো সবই যে ইনফরমেশন কালেক্টেড থ্রু অরিজিনাল অ্যান্ড ফার্স্ট হ্যান্ড রিসার্চ আমরা যে নিজেরা যে ডেটাটা কালেক্ট করবো ফার্স্ট হ্যান্ড রিসার্চের থ্রু দিয়ে সেটাকে আমরা বলবো প্রাইমারি ডেটা আর সেকেন্ডারি ডেটা হচ্ছে ইনফরমেশন হুইচ হ্যাজ বিন কালেক্টেড ইন দা পাস্ট বাই সাম ওয়ান ফর এক্সাম্পল রিসার্চিং দা ইন্টারনেট নিউজ পেপার আর্টিকেল কোম্পানি রিপোর্ট এনিথিং আগে কেউ সার্চ করে সেই ডেটাটা রেখে গেছে সেই ডেটাটা আমি ইউজ করছি তখন সেটাকে আমি বলবো সেকেন্ডারি ডেটা প্রাইমারি ডেটা হচ্ছে যেটা আমি নিজে অরিজিনাল রিসার্চের থ্রু দিয়ে আইডেন্টিফাই করছি বা ক্যাপচার করছি যে ডেটাটা সেই ডেটাটাকে আমি বলবো হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা রাইট আর যেটা অন্য কেউ কালেক্ট করেছে সেটাকে আমি ইউজ করছি তখন সেটাকে আমি বলবো সেকেন্ডারি ডেটা যেমন যে কোয়েশ্চেনটা আমরা বলছিলাম ওই ভিজুয়ালাইজেশন দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি টু কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি টু দেখো হুইচ অব দা ফলোইং আর ট্রু পাওয়ার বিআই ইজ এ ভেরি পপুলার ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন সফটওয়্যার এক্সেল ক্যান বি ইউটিলাইজ ফর বোথ অপারেশন অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজেশন ট্যাবেলো ইজ ভেরি পপুলার ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন সফটওয়্যার অল অব দিস আর কারেক্ট কারণ এই তিনটেতেই পাওয়ার বিআই এক্সেল এবং ট্যাবেলো এই তিনটে সফটওয়্যারেই খুব ভালো আমরা ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারি okay so that is the fundamental concept of is the which of the following are true that is the power bi is a very popular data, data visualization it is true excel o ami data visualization korte pari ebong tableo is a data visualization software right so the data visualization er upor jodi tomake jiggesh kore give some example of data visualization software the tumi power bi microsoft excel and tableo ei tinte bolte paro ar jodi data analytics software bole tale ki ki bolbe ধরে বলো তিনটে ডেটা অ্যানালিটিক্স সফটওয়্যার এর নাম বলো হ্যাঁ পাইথন বলতে পারো এসপিএসএস বলতে পারো মিনি ট্যাপ বলতে পারো এসপিএসএস মিনি ট্যাপ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এটা শেয়ার করে দিচ্ছি গ্রুপে আমরা সবকটা কোয়েশ্চেন আজকে ডিসকাস করা হলো না আমরা পরের দিন ডিসকাস করে নেব পঞ্চানোটা আছে আর আরেকটা আমি লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো ওই লিঙ্কটাতে তোমরা অ্যান্সার গুলো দিয়ে দেবে অ্যান্সার গুলো দেওয়ার পরই তুমি দেখবে যে মানে কারেক্ট অ্যান্সার গুলো তোমার ওখানে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমাদের এই অবধি থাক আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার কানেক্ট করে নেব দেখছিলাম